আসসালামু সিরিয়াসলি যারা প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য স্বপ্নের স্কুলের আজকে বাছাই করা 900 প্রশ্ন সঙ্গেই থাকুন চন্দ্রনাথের পাহাড় কোথায় অবস্থিত চন্দ্রনাথের পাহাড় অবস্থিত সীতাকুণ্ডে জাতীয় পরিবেশ নীতি কবে ঘোষণা করা হয় 1992 সালে বাংলাদেশের ভূ উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা বর্তমানে মোট চারটি বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষকে পর্তুগিজ এবং মগ জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন শায়েস্তা খান বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় উনিশশো সালে কোন ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে ভিটামিন কে বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনের তার ঝুলিয়ে টানা হয় এর কারণ হচ্ছে শীতকালে ঠান্ডায় তার সংকুচিত হয়ে যায় নিচের কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে লোহার মরিচা পড়া তারপরে দেখতে পাচ্ছেন দু সালের প্রশ্ন রাজশাহী বিভাগের অবিভক্ত বাংলার কোন নেতা কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ইউরোপ থেকে সমুদ্র পথে ভারতবর্ষে আসার পথ আবিষ্কৃত হয় চোদ্দোশো সাতাশি সালে কত সালে সার্ক গঠিত হয় সার্ক গঠিত হয় উনিশশো সালে পৃথিবীতে নানা জাতি সৃষ্টির প্রধান কারণ ছিল ভৌগোলিক অবস্থান বর্তমানে ফিফার বর্ষ সেরা ফুটবলার কে সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান কোথাও সপ্তম কোথাও অষ্টম বর্তমানে কত আছে সেটা আপনারা কমেন্টে জানান আমরা অবশ্যই প্রথম কমেন্টে পিন করে দিব এর সঠিক উত্তরটা গরম পানির ঝর্ণা অবস্থিত সীতাকুণ্ড পাহাড়ে গলগণ্ড রোগ হয় আয়োডিনের অভাবে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হয় উনিশশো এক সাল থেকে ময়মনসিং এবং টাঙ্গাইল জেলার উঁচু ভূমিকে বলা হয় ভাওয়ালগড় তালিবাবাদ কোন জেলায় অবস্থিত এটি গাজীপুরে অবস্থিত সর্বশেষ বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় চীনের বেইজিংয়ে আগামী অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে আপনারা যারা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ আছেন এই পড়াশোনার মধ্যে তাদের কাছে কিন্তু এই প্রশ্নটা খুবই নগণ্য কোন সালে বাংলা গজল এবং সুফি সাহিত্য সৃষ্টি হয় হোসেন শাহির আমলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন কাজে সমন্বয় করে ইউএনডিপি ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট ভালো শিক্ষক হতে হলে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দরকার বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরি নাচ কোন অঞ্চলের যদি সিলেট অপশন থাকে মৌলবিবাজার অপশনটা না থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা কনফিউজড হবেন না শুধুমাত্র সিলেট দেখাবেন আর যদি মৌলবিবাজার থাকে তাহলে কিন্তু বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী মৌলবিবাজার উত্তর হবে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় পহেলা জানুয়ারি উনিশশো সালে সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চার নীতি পরিবর্তন করা হয় পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বিশ্বস্ত প্রদক প্রাপ্ত সংখ্যা হচ্ছে সাতজন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি ছিলেন হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় দোসরা মার্চ উনিশশো সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য উন্নত ধরনের কোনটি থাকা প্রয়োজন আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য দরকার ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় প্রতি দুই বছর পর পর ভাটিয়ালি গান বা ভাটিয়ালি কোন অঞ্চলের গান ময়মনসিং অঞ্চলের গান মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কোন দেশের শিল্পী তিনি ইতালিয়ান শিল্পী স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলা বীর প্রতীক উপাধি পান মোট দুইজন ছয় দফা দাবি প্রথম উত্থাপন করা হয় লাহোরে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিগ্রেড আকারে মোট কয়টি ফোর্স ছিল 
তিনটি ফোর্স ছিল মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছিল এগারোটি সেক্টরে আর সাব সেক্টর ছিল মোট চৌষট্টিটি ইবনে বতুতা কোন শতকে বাংলাদেশে এসেছিলেন চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে এসেছিলেন লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেছিলেন যুবরাজ মোহাম্মদ আজম ভৈরব ব্রিজ ম্যাগনা নদীর উপরে অবস্থিত আমেরিকাকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে বেরিং প্রণালী কিন্ডার গার্ডেন পদ্ধতির প্রবর্তক ফ্লোয়েভল এরকম সাম্প্রতিক প্রশ্নগুলো আমরা অ্যাভয়েড করব কারণ সাম্প্রতিক প্রশ্নের জন্য আলাদা একটা সাজেশন কিন্তু আপনাদেরকে দিয়ে দিব পৃথিবীর প্রশস্ততম নদী আমাজন নদী দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত হারিয়াবাঙ্গায় প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ এর বর্তমান নাম বরিশাল শহীদ আসাদ নিহত হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় মেহেরপুরে মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এয়ার কমোডার এ কে খন্দকার বাংলাদেশের গৌরব জনাব এফ আর খান যাকে বলা হয় ফজলুর রহমান খান তিনি পেশায় ছিলেন একজন বিখ্যাত স্থপতি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিরিশিরি এটি অবস্থিত নেত্রকোনায় বাংলাদেশের বীরুত্তম উপাধিগুলোর মধ্যে কোনটির স্থান মর্যাদার দিক থেকে তৃতীয় আমরা জানি বীরশ্রেষ্ঠ বীর উত্তম বীর বিক্রম সরি বীরশ্রেষ্ঠ বীর বিক্রম বীর উত্তম এবং বীর প্রতীক এ বছর কতজন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের মেডেল অফ ফ্রিডম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এটা সাম্প্রতিক প্রশ্ন এটার জন্য আলাদা সাজেশন পাবেন আর এই প্রশ্নটা যেটা এখন আমি একটু মামলিং করে ফেললাম সেটা কিন্তু আপনারা কমেন্টের প্রথম কমেন্টের মধ্যে এর বিস্তারিত পেয়ে যাবেন বর্তমানে আপডেটেড কতজন কতজন আছেন সেটাও পাবেন কবে থেকে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় পয়লা জানুয়ারি বিরানব্বই টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান কত সেটাও কিন্তু আমরা সাম্প্রতিক প্রশ্নে দিব বরেন্দ্র ভূমি বলা হয় রাজশাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলকে সুরমা এবং কুশিয়ারা এই দুই নদীর স্রোতের নাম হচ্ছে মেঘনা নদী সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে আট দশমিক তিন দুই মিনিট কোন অঞ্চলে বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি মেরু অঞ্চলে উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিন বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিলেন পর্তুগিজরা গ্র্যান্ড রাঙ্ক এই রোডের নির্মাতা শেরশা বাংলার প্রথম মুসলিম বিজেতা ছিলেন বক্তিয়ার খোলজি কম্পিউটারের ডিজিটাল পদ্ধতির অভ্যন্তরে সাধারণত যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে ভাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কাজকে হঠাৎ উত্তপ্ত করলে ফেটে যায় কিন্তু ধাতু ফাটে না কারণ কাজ হচ্ছে তাপ কুপরিবাহী ক্ষমতার এককে বলা হয় ওয়াট পরিবেশের সাথে জীবদেহের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানকে বলা হয় ইকোলজি কোন তারিখে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয় উনিশশো সালে প্রথম সাব গেমস অনুষ্ঠিত হয় কাঠমান্ডুতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পহেলা জানুয়ারি বিরানব্বই বায়ু এটি হচ্ছে একটি মিশ্র পদার্থ এই উক্তিটি সঠিক বায়ু হচ্ছে একটি মিশ্র পদার্থ শৈবাল সাধারণত সভোজী উদ্ভিদ কাচ তৈরির প্রধান কাঁচামাল হল বালি ড্রাই আইস হল ড্রাই আইস বলতে বোঝায় কঠিন অবস্থায় কার্বন ডাই অক্সাইডের অবস্থানকে 
একটি জাহাজ সমুদ্র থেকে নদীতে প্রবেশ করলে জাহাজের তল আরও ডুববে মেরুরেখা এবং অক্ষের দক্ষিণ প্রান্তবিন্দুকে বলা হয় কুমেরু দক্ষিণ প্রান্তবিন্দু চট্টগ্রাম গ্রীষ্মকালে দিনাজপুর অপেক্ষা শীতল এবং শীতকালে উষ্ণ থাকে এটি হচ্ছে সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে রাষ্ট্রের উপাদান রাষ্ট্রের উপাদান হচ্ছে মোট চারটি বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরি নাচ সিলেট অঞ্চলে এই প্রশ্ন নিয়ে কিন্তু আগেও একটা ব্যাখ্যা দিয়েছি বর্তমান স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী সেটা উত্তর হবে কিন্তু মৌলবিবাজার বাংলাদেশের মন্ত্রী পরিষদ তাদের কাজকর্মের জন্য কার কাছে দায়ী জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী কে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি অনেকেই কিন্তু আমাদেরকে পার্সোনালিও মেসেজ দেন এবং আমাদের কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণ করেন বলেন যে মানে সাধারণত সাধারণ জ্ঞানের উপরে যত প্রশ্ন আসে ম্যাক্সিমাম পরীক্ষায় সেগুলো কিন্তু আমাদের চ্যানেলের ভিডিও দেখে কমন পেয়েছেন বাংলাদেশের কোন সাতারু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছিলেন ব্রজেন দাস একটি বালিকা দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে সে উঠে দাঁড়ালে তার দোলনকালের কি পরিবর্তন ঘটবে দোলন কাল হয়ে যাবে শূন্য কাজের একক অবশ্যই জুল ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্র সিসমোগ্রাফ মনিটরের কাজ হলো লেখা এবং ছবি দেখানো ফকির আন্দোলনের নেতা ছিলেন মজনু শাহ ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসার পথ আবিষ্কৃত হয় চোদ্দোশো সাতাশি সালে প্রাচীন বাংলার সবগুলো জনপদই একত্রে বাংলা নামে পরিচিত ছিল এটি কার আমলে এটি হচ্ছে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে উপমহাদেশের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন সুন্দরবন কোন ধরনের বন সুন্দরবন হচ্ছে এক ধরনের ম্যানগোভ প্রকৃতির বন বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী মেঘনা নদী পৃথিবীর বৃহত্তম নদী হচ্ছে আমাজান সূর্যের নিকট অক্ষের উপর আবর্তন করতে সূর্যের নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করতে সময় লাগে পঁচিশ দিন কম্পিউটার পদ্ধতির দুটি প্রধান অঙ্গ রয়েছে একটি হচ্ছে হার্ডওয়্যার আর একটি সফটওয়্যার কম্পিউটার ডিজিটাল পদ্ধতির অভ্যন্তরে থাকে বাইনারি পদ্ধতি অর্থাৎ শূন্য এবং এক যে সকল উদ্ভিদে কখনো ফুল হয় না তাদের বলা হয় অপুষ্পক উদ্ভিদ উদ্ভিদ কোষ থেকে বাষ্পাকারে পানি বের হয়ে যাওয়ার প্রণালীকে বলা হয় প্রসেদন জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে ক্রোমোজোম বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয় দোসরা মার্চ উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় যেটা বর্তমানে কলা ভবনের সামনে অবস্থিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টেস্টিং সল্ট এর রাসায়নিক নাম মনোসোডিয়াম গ্লোটামেট দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর আয়নান্ত ঘটে বাইশে ডিসেম্বর সৌর জগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি কোন গ্রহের কোনো চাঁদ নেই বুধ গ্রহের কোনো উপগ্রহ নেই বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি মহেশখালী এই অংশটুকু অতিরিক্ত এসেছে এখানে বাংলাদেশের বৃহত্তম হাউর হচ্ছে হাকালুকি হাউর এই প্রশ্নটা সম্পর্কে আপনাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে কমেন্টে জানাবেন আমরা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব বাংলাদেশের সংবিধান সর্বপ্রথম কোন তারিখে গণপরিষদে উত্থাপিত হয় বারোই অক্টোবর উনিশশো সালে ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা হচ্ছে তিনটি আর পিলার সংখ্যা হচ্ছে চারটি এজন্যই মোট বলা হয় এটা সাত গম্বুজ মহামুনি বিহার এটি অবস্থিত চট্টগ্রামের রাউজানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় সতেরোই এপ্রিল উনিশশো সাল সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হন ছয়ের দুই 
অনুসারে মেঘলা রাতে সাধারণত শিশির উৎপন্ন হয় না সবচেয়ে ভালো পরিবাহক হচ্ছে তামা জাতিসংঘ কোন সালে জন্ম লাভ করে উনিশশো সালে জন্ম লাভ করে ভূমিকম্প নির্দেশক যন্ত্রের নাম সিসমোমিটার ডাব্লিউ 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 এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভ মেমোরিকে ভাগ করা যায় দুই ভাগে এরকম প্রশ্ন এখন আর না আসার সম্ভাবনা এখন যেহেতু দু সাল দু সাল এবং তার পরবর্তী প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা বেশি বা গত বিশ্বকাপের প্রশ্নও আসতে পারে সেটার জন্য আমরা সাম্প্রতিকে দিয়ে দিব ভাইরাস একটি কোষহীন জীব শালক সংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয় লাল আলোতে মাকসার পা আছে আটটি বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সভায় বর্তমায় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় মেহেরপুরে জীব সংরক্ষণ এবং পতন নিবারণের জন্য ব্যবহার করা হয় ফর্মালিন বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে গোবর এবং পানির অনুপাত গোবর থাকে হচ্ছে এক এটা অনুপাতের জায়গায় হয়ে গেছে এরকম এক আর পানির অনুপাত থাকে দুই কোনো কনফিউশন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব ভূগোলকে কতটি অক্ষাংশ রেখা আছে একশো আশিটি সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ পৃথিবীর যমজ নামে পরিচিত শুক্র গ্রহ পদ্মা এবং যমুনা নদী কোথায় মিলিত হয়েছে গোয়ালন্দে মিলিত হয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের স্থান হচ্ছে বাংলা বান্দা মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কতজনকে বীরত্বম খেতাবে ভূষিত করা হয় এই প্রশ্ন নিয়ে এখন সবাই কনফিউজড এটার সংখ্যা কত হবে এটা প্রথম কমেন্টে পিন করা থাকে কমেন্ট অবশ্যই আপনারা যে কোনো ভিডিও দেখবেন কমেন্ট কিন্তু দেখবেন সেখানে কারেকশন থাকে অনেক সময় বদ্ধভূমি স্মৃতিসৌধ রায়ের বাজার এর নকশাবিদ ছিলেন ফরিদুদ্দিন আহমেদ এবং জামি আল শাফি ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করা হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্বস্ত হামিদুর রহমানের পদবি ছিল সিপাহি বিশ্বস্ত মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর অবস এর কবর অবস্থিত চাপাই নবাবগঞ্জে প্রতিফলিত শব্দকে বলা হয় প্রতিধ্বনি সূর্য থেকে পৃথিবীতে তা পাশে বিকিরণ পদ্ধতিতে ওভাল এটি মূলত ক্রিকেট খেলার জন্য বিখ্যাত সর্বাধিক স্নেহ জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে দুধে মডেম এই মডেমের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে সাধারণত ইন্টারনেট লাইনের সংযোগ সাধন করা হয় টেলি প্রিন্টার এক ধরনের টাইপরাইটার সর্বশেষ বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচ কবে হয় এটা আপনারা কমেন্টে জানাবেন যারা এই সাম্প্রতিক প্রশ্নগুলো নিয়ে রিসার্চ করেছেন আমরা তো অবশ্যই সাম্প্রতিক প্রশ্নের একটা সাজেশন দিবই সকল সপুষ্পক উদ্ভিদ হচ্ছে সভোজী ক্লোরোফিল ছাড়া সম্পন্ন হয় না শালক সংশ্লেষণ পদ্ধতি জীবের রাসায়নিক উপাদান হচ্ছে ডিএনএ শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয় উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ রাতে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম অগ্নাশয় থেকে নি নিগ্রত চিনির বিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের নাম হচ্ছে ইনসুলিন কার্বন সবচেয়ে বেশি আছে অ্যান্থ্রাসাইট কয়লার মধ্যে দুটি স্থানের মধ্যে দ্রাঘি মাংসের পার্থক্য এক ডিগ্রি হলে সময়ের পার্থক্য হয় চার মিনিট পৃথিবীর নিকটতম গ্রহের নাম হচ্ছে শুক্র গ্রহ সৌরজগতের কোন গ্রহের সবচেয়ে বেশি উপগ্রহ রয়েছে শনির অনেকে আবার বলে থাকে বৃহস্পতির নাকি সবচেয়ে বেশি উপগ্রহ মহাস্থানগড় কোন নদী 
তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড় করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী মেঘনা নদী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অনুপাত দশ অনুপাত ছয় এটাকে যদি আরও একটু ছোট করেন তাহলে হবে পাঁচ অনুপাত তিন এখানে অনুপাতের জায়গায় জিরো ফোর চলে এসেছে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান সোনার গা এর পূর্ব নাম হচ্ছে সুবর্ণগ্রাম বিশ্বাস্ট মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের পদবি ছিল ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে পুনর্প্রবর্তিত হয় দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পারদ এটি তাপের ক্ষেত্রে সুপরিবাহী পৃথিবী তার নিকটস্থ বস্তুর মধ্যে যে টান তাকে বলা হয় অভিকর্ষ নোবেল পুরস্কার কোন দেশ থেকে দেওয়া হয় সুইডেন থেকে নিপ্পন এটি জাপানের পূর্ব নাম মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত করতোয়া নদীর তীরে দহগ্রাম সিটমহল যেটি এখন আর নেই সেটি অবস্থিত ছিল লালমনিরহাট জেলায় ঢাকা বিভাগে কতটি জেলা তেরোটি জেলা আইফেল টাওয়ার এর অবস্থান প্যারিসে উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম কখন সংগঠিত হয় আঠারোশো সাতান্ন সালে ক্রিপস মিশন কোন উদ্দেশ্যে দেশে আগমন করেছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লালবাগের কেল্লা কে স্থাপন করেন শায়স্তা খান নিচের কোন পর্যটক সোনার গায়ে এসেছিলেন ইবনে বতুতা সমুদ্রকে নীল দেখানোর কারণ হল আপতিত সূর্য রশ্মির বিক্ষেপণ যখন কোনো বস্তুকে বিষুবরেখা থেকে মেরুতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার ওজন বেড়ে যায় কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বলতে বোঝায় কম্পিউটার এবং তার সংশ্লিষ্ট যান্ত্রিক সরঞ্জাম সরঞ্জাম বানানটা এখানে ভুল বাংলাদেশের চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া গেছে বিজয়পুরে বিশ্বাস্ত সাতজন সার্কের সচিবালয় অবস্থিত কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয় প্রতি বছর চোদ্দোই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সময় সমগ্র বাংলাদেশকে এগারোটি অঞ্চলে এবং চৌষট্টিটি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল যে বস্তু আলোর সকল রং প্রতিফলিত করে তার রং হচ্ছে সাদা তা প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয় বায়বীয় পদার্থ মাঝখানে গোলাকার ছিদ্র বিশিষ্ট একটি প্লেটকে উত্তপ্ত করলে ছিদ্রটির বেশ ব্যাস হচ্ছে কমে যাবে বর্ণালী অর্থাৎ যে বর্ণগুলো রয়েছে রঙগুলো রয়েছে তার প্রান্তিক বর্ণ হচ্ছে বেগুনি এবং লাল বাংলাদেশে মুসা ইব্রাহিম এভারেস্টের শিখরে প্রা রেখেছিলেন দু সালের তেইশে মে কোন মোগল সম্রাট বাংলার নাম দিয়েছিলেন জান্নাতাবাদ সম্রাট হুমায়ুন শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস চোদ্দোই ডিসেম্বর বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভৌগোলিক একটি কাল্পনিক রেখা গেছে সেটা হচ্ছে কর্কট ক্রান্তি রেখা মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্রাট বাবর গভীরতম নদী বাংলাদেশের মেঘনা বিশ্বস্ত মুন্সী আব্দুর রফ এর প্রবাদ পদবি ছিল ল্যান্সনায়ক বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ধৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দশ অনুপাত ছয় দশ অনুপাত ছয় আর এটাকে যদি আর একটু ছোট করতে চান তাহলে হচ্ছে পাঁচ অনুপাত তিন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা এর সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুজিবনগর এটি অবস্থিত মেহেরপুর জেলায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম স্থাপন করা হয় চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে দু হাজার দশের বিশ্বকাপ ফুটবলে রানার্স আপ হয়েছিল নেদারল্যান্ড চোদ্দ সালে আসবে না দশ সালে তো আসবেই না আঠারো সালেও না আসার সম্ভাবনা আছে আপনারা অবশ্যই জেনে নেবেন যে বাইশ সালের যে ঘটনাগুলো 
2022 সালের বিশ্বকাপের ডিটেইলস পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ হচ্ছে এশিয়া মহাদেশ এবার 2023 সালে কারা নোবেল পুরস্কার পাবে তাদের তথ্য আমাদেরকে জানতে হবে চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রেখেছিলেন নীল আর্মস্ট্রং বিশ্বকাপ ফুটবল হয় চার বছর অন্তর অন্তর রিচার্ড হ্যাডলি বিখ্যাত ছিলেন তিনি ক্রিকেটার হিসেবে কোন রঙের বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি কালো রঙের বস্তুর নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার তৈরি করা হয় ইউরিয়া সার তৈরি করা হয় পানি মিশ্রিত দুধ পরীক্ষার যন্ত্রের নাম হচ্ছে ল্যাক্টোমিটার বৈদ্যুতিক ক্ষমতার একক হচ্ছে ওয়াট বায়ুমণ্ডলের কোন উপাদান অতি বেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে ওজন উত্তর গোলার্ধ এবং সূর্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব হয় বাইশে ডিসেম্বর একজন সাধারণ মানুষের দেহে মোট কত টুকরা হার রয়েছে দুশো ছয় টুকরা হার রয়েছে পাতা পিত বর্ণ ধারণ করে নাইট্রোজেনের অভাবে বটের বীজের বিস্তার ঘটে পাখির মাধ্যমে হার এবং দাঁতকে মজবুত রাখে ফসফরাস নিউমোনিয়ার রোগে আক্রান্ত হয় মানব দেহের ফুসফুস দক্ষিণ মেরুর অক্ষাংশ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি দুটি স্থানের মধ্যে দ্রাঘি মাংসের পার্থক্য এক ডিগ্রি হলে সময়ের পার্থক্য হয় চার মিনিট পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ শুক্র সমুদ্রের পানির গভীরতা মাপতে হয় ফ্যাদোমিটার দিয়ে ভূপৃষ্ঠে কোন ধাতু সবচেয়ে বেশি আছে এটি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ফরমালিন হল ফরমালডিহাইডের চল্লিশ শতাংশ জলীয় দ্রবণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হচ্ছে বেগুনি আলো গোধুলির কারণ হচ্ছে বিক্ষেপণ মনিটরের কাজ মনিটর সাধারণত লেখা এবং ছবি দেখিয়ে থাকে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশকে যার ইংরেজি নাম হচ্ছে সিপিইউ অর্থাৎ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট মাছির পা আছে ছয়টি করটিতে অস্তি আছে উনত্রিশটি ক্লোরোফিল ছাড়া সম্পন্ন হয় না শালক সংশ্লেষণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয় কাণ্ডের অগ্রভাগে সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি প্রায় দ্বিগুণ পরিচলন বৃষ্টি বেশি হয় নিরক্ষীয় অঞ্চলে দক্ষিণ গোলার্ধ এবং সূর্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব হয় একুশে জুন পৃথিবীর শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা হচ্ছে দুইশো নটিক্যাল মাইল ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের কোন শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে কৈলাস শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে মেঘনা নদী ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে ভৈরব বাজারে ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছে তিনটি অঞ্চলে ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশের যেসব আন্দোলন হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধানতম আন্দোলন হচ্ছে ফরাইজি আন্দোলন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে বঙ্গবঙ্গের পরে ঢাকায় নির্মিত হয় ঢাকায় নির্মিত হয় কার্জন হল তাছাড়া আরও অনেকগুলো স্থাপনা পূর্ব বাংলার প্রথম গভর্নর ছিলেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গান্ধীজি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস চোদ্দোই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র জারি করা হয় দশই এপ্রিল উনিশশো সালে আর শপথ গ্রহণ করা হয় সতেরোই এপ্রিল 
বিশ্বস্ত পদকপ্রাপ্ত সাতজন নিউমোনিয়া রোগ হয় ফুসফুসে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায় ভিটামিন সবচেয়ে কঠিন পদার্থ হচ্ছে হীরা আলোর বর্ণ নির্ধারণ করে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হচ্ছে লাল আলোর সবচেয়ে কম হচ্ছে বেগুনি আলোর ক্ষমতার একক হচ্ছে ওয়াট পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ শুক্র সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে আট দশমিক তিন দুই মিনিট স্ক্যানার এটি একটি ইনপুট যন্ত্র যন্ত্র বা ডিভাইস আর প্রিন্টার হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস মনিটর এটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস ফ্রেঞ্চ ব্যাক অ্যান্ড ভাওয়ার বিখ্যাত ফুটবলার ছিলেন গ্যাসের চাপ নির্ণয়ের যন্ত্র হচ্ছে ম্যানোমিটার বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সর্বশেষ বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়েছিল কাতারে দু হাজার সালে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ হচ্ছে চন্দ্র চন্দ্রে অবতরণকারী প্রথম চন্দ্রযানের নাম হচ্ছে অ্যাপোলো ইলেভেন হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম হচ্ছে কার্ডিওগ্রাফ বাংলাদেশের রেলওয়ের সার্বিক সদর দপ্তর অবস্থিত ঢাকায় সূর্যোদ্যয়ের অব্যবহিত পূর্বের সময়কে বলা হয় উষা খাসিয়া উপজাতি বসবাস করে সিলেটে কচু শাক বিশেষভাবে মূল্যবান একটি উপাদানের জন্য আর উপাদানটি হচ্ছে লৌহ কোন জারক রস পাকস্থলিতে এটা হবে দুগ্ধ অর্থাৎ দুধ জমাট বাদায় সেটি হচ্ছে র্যানিন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় মেহেরপুরে বাংলাদেশের জাতীয় উদ্যান বোটানিক্যাল উদ্যান বা বোটানিক্যাল গার্ডেন বিশ্বস্ত মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের পদবি ছিল ক্যাপ্টেন এটা তো শুধুমাত্র আপনারা একটা সাবজেক্ট দেখলেন আপনারা যদি সকল সাবজেক্টের অর্থাৎ ইংরেজি বাংলা গণিত বাংলাদেশ বিষয়াবলী আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী বিজ্ঞান কম্পিউটার সকল সাবজেক্টের পিডিএফ সাজেশান নিতে চান সব কিছু একসাথে যদি নিতে চান তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন আর যদি যারা সরাসরি নিতে চান তারা এই নম্বরে বিকাশ নগদ অথবা রকেটে চারশো বিশ টাকা সেন্ড মানি করে হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ দিলে সাথে সাথেই আপনি পেয়ে যাবেন আপনার সকল বিষয়ের সাজেশান এবং এর সাথে আমি কিছু ফ্রি দিব কিছু জিনিস যেটা আপনার অনেক বেশি উপকারে আসবে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কি ফ্রি দিব সেটা এখন আর বলছি না আর ভিডিওটা আর বেশি দীর্ঘায়িত করছি না কারণ তেত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ পরবর্তী অংশে আমরা বাকিগুলো কাভার করব স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম